నమస్తే అండి సో లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి మనము నెంబర్ ఆఫ్ వైరల్ కేసెస్ అనేది బాగా పెరిగిపోవటం చూస్తున్నాము అండ్ రీసెంట్ న్యూస్లో కనుక మీరు చూసుంటే ఈ వైరల్ ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయో వీటిలో కొన్ని హెచ్ త్రీ అండ్ టూ అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్జా అని కూడా అంటాం అనేది మనం చూస్తున్నాము అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ హెచ్ త్రీ అండ్ టూ ఫ్లూ వైరస్ సో బేసికలీ ఇది ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్జా సబ్ వేరియంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు బేసికలీ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అంటేనే మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏ బీసీ కింద డివైడ్ అవుతాయి అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏలో మళ్ళీ హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ మనం ఏదైతే టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ టెన్లో స్వైన్ ఫ్లూ ఎపిడమిక్ చూసాము అండ్ దాని తర్వాత ఏవియన్ ఫ్లూ చూసాము హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ వన్ అండ్ ఇప్పుడు అనేది ఏదైతే మనకు కనపడుతుందో దీన్ని హాంకాంగ్ వైరస్ కూడా అంటారు సో దీని వేరియంట్ వచ్చేసి హెచ్ త్రీ ఎన్ టూ సో ఈ వేరియంట్ మనకి యూజువలీ ఎప్పుడైతే సీజన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయో యూజువలీ అక్టోబర్ నవంబర్లో ఎక్కువగా వస్తాయని సస్పెషన్ కానీ ఈసారి సంహో ఈ మేబీ డిఫరెంట్ క్లైమేట్ వేరియేషన్ వల్ల కానీ ఎక్కువ చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్ వల్ల కానీ మనకి ఎక్కువగా ఈ ఫెబ్ అండ్ జాన్ టు మార్చ్ ఈ త్రీ మంత్స్లో కూడా మనకి కేసెస్ కనపడటం జరుగుతుంది సో దీని గురించి మనం ఎక్కువ భయపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇప్పుడు దాకా మనం రికార్డ్స్ చూసుకుంటే టూ డెత్స్ అనేది రికార్డ్ అయింది ఐసీఎంఆర్ రిజిస్ట్రీలో దట్ ఊర్ వెరీ రీసెంట్లీ ఒకటి బెంగళూరులో అండ్ సమ్ వన్ మోర్ ఇన్ హర్యానా ఐ గెస్ సో మోర్టాలిటీ అనేది చాలా తక్కువ మనము సిమ్టమ్స్ కనుక ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసుకోగలిగితే దీన్ని ఈజీగా మనము కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సిమ్టమ్స్ వైజ్ లైక్ మీకు సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉండొచ్చు అనే ఒక డౌట్ ఉంటే యూజువలీ కాఫ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ సిమ్టమ్ యూజువలీ మనకి ఫైవ్ డేస్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటుంది కాఫ్ అనేది దాని తర్వాత ఫీవర్ ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ ఫీవర్ అనేది బాగా ఉంటుంది అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ టూ కోల్డ్ కానీ కంజెషన్ కానీ అంటే గొంతులో సోర్నెస్ కానీ ఇరిటేషన్ కానీ హెడ్ ఏక్ బండ్ బాడీ పెయిన్స్ సివియర్ వీక్నెస్ బాడీ వీక్నెస్ ఒకటి మీరు ఏమి పని చేయటానికి కూడా యూనో బాగా వీక్ అనిపించే ఒక సిచ్యువేషన్ అండ్ కొందరిలో అయితే డయేరియా రావడం కూడా చూస్తున్నాము సో ఆల్ ది సిమ్టమ్స్ కెన్ లీడ్ టు అండ్ అండ్ ది సిమ్టమ్స్ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా సో ఒకవేళ మీ మీకు కనుక ఈ ఇన్ఫెక్ ఈ సిమ్టమ్స్ కనుక మీకు వచ్చినట్టు అనిపిస్తే ఇమీడియట్గా మీరు వరీ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ద సిమ్టమ్స్ సిమ్టమ్స్ని ట్రీట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ డాక్టర్ని కలిస్తే వీ కెన్ సీ హౌ సివియర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆర్ దానివల్ల బీపీలో అవుతుందా లేదంటే వేరే ఏమైనా వెయిట్ లాస్ అవుతుందా కాఫ్ అనేది బాగా ఎక్కువ ఈ లంగ్స్ ఏమి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి ఈ వీటిని చూడాల్సి వస్తుంది మనకి కనుక ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటే సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుంటాము అండ్ మోస్ట్లీ సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటే కాఫ్కి కాఫ్ సపరేషన్కి పారాసిటమాల్ ఫర్ ఫీవర్ సపరేషన్ అండ్ సమ్టైమ్స్ ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని మనకి డౌట్ ఉంటే యాంటీ వైరల్స్ ఉన్నాయి అండ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇఫ్ వీ వాంట్ అంటే వేరే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా వచ్చేది ఉంటే యాంటీబయాటిక్స్ కూడా వాడుకోవాలి సో డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ యువర్ సిమ్టమ్స్ సార్ సివియర్ సిమ్టమ్స్ కనుక సివియారిటీ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని కలవండి అండ్ విల్ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇది సివియర్ అయిపోయి మీకు కాంప్లికేషన్స్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కూడా చేయడానికి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎస్పెషల్లీ పీసీఆర్ అనే టెస్ట్ మనం చేసుకోవచ్చు బట్ మోస్ట్లీ సిమ్టమ్ బేస్డ్ డయాగ్నోసిస్ ఉంటుంది ఇన్ఫ్లుయెన్జా అనేది అండ్ కానీ వన్స్ ట్రీటెడ్ కాఫ్ అనేది దట్ మైట్ రిమైన్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ మీకు ఫీవర్ వీక్నెస్ వేరే సిమ్టమ్స్ అనేది తగ్గిపోవచ్చు కానీ కాఫ్ మైట్ రిమైన్ అండ్ కాఫ్ తగ్గడానికి మీరు కొంచెం హోమ్ కేర్ ఒకటి తీసుకోవాలి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కొంచెం చేసుకోవాలి అలాంగ్ విత్ దట్ కాఫ్ సప్రజెంట్స్ ఒకటి వాడాల్సి వస్తుంది అండ్ దీన్ని మళ్ళీ అవాయిడ్ చేయడానికి మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రాకుండా ఉండటానికి మనం ఇయర్లీ వ్యాక్సిన్స్ అనేది వస్తుంది ఫ్లూ షాట్స్ అంటాము ట్రైవాలెంట్ కానీ టెట్రావాలెంట్ కానీ ఫ్లూ షాట్స్ అనేది టైంకి తీసుకోగలిగితే ఎస్పెషలీ మనకి ఏదైనా వేరే డిసీజెస్ ఉండి లైక్ డయాబెటిక్ కానీ డిఫరెంట్ హైపర్ టెన్షన్ కానీ కార్డియాక్ ఇష్యూస్ కానీ రీనల్ ఇష్యూస్ కానీ ఉన్నాయి లేదంటే యువర్ ఏజ్ ఈజ్ ఏజ్ సిక్స్టీ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఫ్లూ షాట్స్ అనేది ఇయర్లీ తీసుకోవటం అనేది రికమెండెడ్ ఇస్ అడ్ రికమెండేషన్ ఫ్రమ్ ఐసీఎంఆర్ సో ఫ్లూ షాట్స్ తీసుకుని టైంకి మీరు